the Earth. Let's take a look at our planet on a new scale, a billionth of a meter, a nanometer. Suddenly, it seems to have grown immensely. An equally radical revolution has been brought about by nanosciences and technologies. Finalement, nanotechnology, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on fait petit. Donc, c'est un domaine tellement vaste. Ça veut dire ça. Nanotechnologie, on fait de la technologie au niveau très petit. Ça peut être de la chimie, ça peut être de la physique, ça peut être de la biologie, ça peut être des matériaux, ça peut être du médical, ça peut être un tas de choses. Donc, après tout, c'est un concept tellement vaste qui fait de tort à personne de le pousser. Et donc, allons-y. The distance between the moon and the earth on the order of a billion meters, a day's travel. The distance between a meter and a billionth of a meter, roughly the same gulf, but taking just a few seconds. Now we're heading deep into the world of nanoscience, down to the dimension of an atom. To understand today's scientific nano-revolution, we must first take this plunge into a sea of atoms. New landscapes, new sensations. This hidden world surrounds us at all times on every side. Each white ball is a cloud of electrons, concealing an atomic nucleus. You're about to discover how scientists have reached this frontier, the land of the atom, and opened up an infinite new field of research and practical applications. Comme premier axe, voir une miniaturisation de plus en plus poussée des composants d'une industrie électronique, nano-électronique, stockant dans des volumes très faibles des puissances de traitement d'informations bien plus grandes encore que maintenant, mais aussi mettre en œuvre, par exemple, l'utilisation biomédicale, une rétine artificielle remplacer une oreille qui ne marche plus, avoir la possibilité de faire des fils moléculaires, par exemple un nerf qui arrive à stocker à toutes sortes d'impulsions et c'est décodé par le cerveau, ça c'est quelque chose. Et là, les conséquences économiques et les conséquences sociétales seront très très grandes. Restore adds. On the right of the picture, a normal paint job. On the left, a coating containing new, improved nanoparticles. Now this car door can't be scratched. Neither can these glasses, which grow darker as light gets stronger. A music CD can be engraved on this flexible plastic sheet. The nanoparticles on this surface repel water and make this surface hydrophobic too. Spraying graffiti here is a waste of time. No need to scrub, the paint just slides off. Straw and wood no longer burn. Firefighters can rest easy. The reason for these phenomena almost magical on our scale is the shared property of all these objects, nanoparticles at the surface or inside. To understand how industry can manipulate these molecules on the nanoscale, we'll begin at the beginning. For the observation of particles no bigger than a few billionths of a meter, researchers invented a new microscope, only to discover that it could manipulate atoms too. With this tool, seeing is touching. Like a blind man's probing stick, the tip of the microscope feels the atoms to display their contours. Ça représente une pointe avec euh, idéalement un petit atome au bout. Et donc je vais approcher cette pointe de la surface. Ici, c'est la surface d'atomes. On voit déjà d'ailleurs que le, le petit palpeur peut, doit avoir à peu près la même dimension que, la, que les objets que l'on va regarder. Et on va déplacer 
cette pointe sur la surface, très très proche de la surface, pour enregistrer les interactions entre la pointe et la surface. In this animated sequence, the tip made up of atoms is bathed in a blue glow linking it to the surface observed. This glow represents an exchange of electrons between the surface atoms and those forming the tip. On this scale, the atoms can swap electrons. This is what happens as the tip of the microscope moves. With a scanning microscope such as this, pictures on the screen do not represent light, but rather computation. They are actually a measurement of electron flow voltage and intensity, changing with every movement across the measured atoms. This provides a sort of relief map of the surface examined, atom by atom. Cuando eh, la distancia entre la punta y la muestra es del orden del nanómetro, se establece una corriente de electrones entre esa punta y esa muestra eh, que no puede explicarse con los principios de la mecánica clásica de Newton. Solamente puede explicarse con los principios de la mecánica cuántica. El principio básico es el que básicamente un principio de mecánica cuántica que no existe. Es decir, si tú tienes un espacio vacío y aplicas un potencial, en principio no hay corriente, salvo que al acercar, acercarse la punta a la muestra tengas solape entre lo que es la, la, la función de onda de la muestra y la de la y la de la punta, y entonces se produce una corriente túnel que depende de la distancia entre ellas. Y eso es un efecto únicamente mecánico cuántico. To sum up, we think of atoms as spheres, but in fact they're made up of a nucleus surrounded by a number of electrons in orbit. No surprises there. However, brace yourself for a shock. No scientist can say with certainty where an electron will be at any given moment. In fact, an electron doesn't revolve around a nucleus on a fixed orbit, like a satellite around a planet. Instead, it may be at any point around the nucleus at any given time. It's as if it were everywhere at once, forming a sort of electronic cloud, a sphere in fact. This is one of the basic consequences of quantum physics. From time to time, an electron may happen to move a little further from its nucleus than usual. Since there's necessarily another atom close by on this scale, the electron sometimes finds itself in the cloud of electrons of this other atom, having broken through the barrier that held it around its own nucleus. This electron transfer is what we call the tunnel effect. It explains a large number of physical phenomena and finds an important application in the scanning tunneling microscope. For example, it can move them or tear them away. By generating a stronger electron flow through the tip of the microscope, a given atom can be attracted. This tool that can feel matter and thus give us an image can also sculpt it. By gouging out atoms, it can etch lines or more complex patterns to build electronic circuits, for instance. Y en esa fase estamos eh, intentando pues eh, crear lo que nosotros queremos, las figuras que nosotros queremos, la disposición anatómica que nosotros queremos para que en el futuro eso se pueda producir de manera industrial y pueda dibujar eh, circuitos, pueda dibujar eh, dispositivos electrónicos con ese tamaño último reducido. Y petit ça veut dire aussi peu de matière, peu d'énergie. Donc c'est tout à fait, si je puis dire, écologique même. Plus la science avance et plus elle générera des objets de plus en plus petits et donc de plus en plus complexes, moins ça va consommer d'énergie, moins ça consomme de matière. Notre calculateur le plus puissant, c'est le cerveau. Il est auto-organisé, c'est clair, il n'a pas été fabriqué, mais il se fait tout seul avec des molécules. C'est cet objet qui se fait avec une complexité fantastique, c'est vrai, mais tout ça, ça suit un certain schéma, ça suit un plan de complexification qui est établi. Je vous cause, je suis connecté, le cerveau il contrôle ma voix, en même temps je vous vois, je vous entends, donc il est autoconnecté. Donc la matière a réussi à produire quelque chose qui est l'ordinateur le plus puissant qui existe, qui est un ordinateur qui, qui s'auto-organise, qui s'auto-connecte. Donc c'est possible, puisque ça existe.
especially since this nano world seems to offer an unending stream of potential applications, from brighter light bulbs that use less electricity and high capacity batteries that charge a hundred times faster to nano capsule enclosed drugs that go straight to their target in the body. However far these nanotechnologies must travel to reach us, they will soon be as common and vital in our lives as sliced bread. L'Europa ha avuto un ruolo primario nello sviluppo delle nanoscienze e nanotecnologie. Lo si può desumere dal numero di pubblicazioni negli ultimi anni. È stata in testa rispetto a tutti gli altri paesi industriali avanzati. E tuttavia altri paesi adesso entrano nell'arena e investono moltissimo. L'Europa se vuole mantenere una leadership o comunque un ruolo primario deve investire di più in uomini e in risorse materiali. Yeah.